আপনার কেউ ডেটা সায়েন্সের রোড ম্যাপটা কি আই মিন কেউ যদি ডেটা সায়েন্টিস্ট করতে চায় তার বিগিনিং লেভেলে বা কিভাবে সে স্টার্ট করবে বা কি কি টুল গণিতের উপরে ভালো রোল এবং নলেজ থাকতে হবে তারপরে ভিজুয়ালাইজেশন হচ্ছে তুমি যেমন এক্সেলে যখন একটা কোন কিছু ডেটা এন্টার করলা তারপরে তুমি একটা চার্ট তৈরি করলা এবং এবং ডেটা সায়েন্সের একটা লাইফ সাইকেল আছে প্রথমে হলো টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা বিজনেস ওকে এর জন্য তোমার বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে তারপর ডেটা কালেক্ট করা ডেটা কালেক্ট করার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে তারপরে ডেটা কালেক্ট করার পর সেই ডেটাকে অ্যানালাইজ করে তার থেকে একটা আলাদা অর্থ তৈরি করা সেটা জন্য আলাদা টেকনোলজি লাগবে তারপর ডেটা প্রিপেয়ার করার জন্য আমরা দেখবো বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে তারপরে ডেটা প্রিপেয়ার করার জন্য ওই ডেটাকে ডিপ্লয় করতে হবে ডিপ্লয় করার পর তার থেকে ডেটার বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করা হয় এই মডেল তৈরি করার পর আলটিমেটলি উই গেট সাম মিনিংফুল থিং না ডেটা ক্লাসিফিকেশনের জন্য যে ধরনের অলগারিদম গুলো ব্যবহার করে এর মধ্যে হয়তো তোমরা অনেকে শুনেছো লজিস্টিক রিগ্রেশন বলে নাইফ বেস কে নাইভার্স ডিসিশন ট্রি তো আমার গুরি লার্নিং এ যে ট্রেনিংটা রয়েছে আমি এই ট্রেনিং এ আমি সব কিছু এগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি কেউ যদি ডেটা সায়েন্সে ক্যারিয়ার শুরু করতে চায় তাহলে তাকে কোন জিনিসগুলো বেসিক জিনিসগুলো তাকে শিখতে হবে ওকে ক্লাসিফিকেশন রিগ্রেশন ক্লাস্টারিং অ্যাসোসিয়েশন এগুলো আমি সব শিখেছি কিন্তু আমার ট্রেনিং এ না এগুলো যদি সব কিছু তুমি একসাথে জোড়া দাও তাহলে আমি দেখবো যে ডেটা সায়েন্সের যে পদ্ধতি যেই প্রসেস যে লাইফ সাইকেল সব কিছু ব্যবহার করার জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক টেকনোলজি রয়েছে নাও সাইন্টিফিক টেকনোলজি কিংবা ল্যাব ওয়ার্ক বলতে ইন দ্য পাস্ট আমরা বুঝতাম যে কেমিক্যাল রিয়াকশন অক্সিজেন নাইট্রোজেন বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল রিয়াকশন থেকে কেমিক্যাল থেকে আমরা যখন ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন তৈরি করি বিভিন্ন ধরনের সাইন্টিফিক এভিডেন্স নেই আমরা জৈব বিদ্যা যেটা বলে লাইফ সায়েন্সের ব্যাপারে এগুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের টেকনোলজি এখন ব্যবহার করা হয় অন দ্য টপ অফ যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস গুলো ব্যবহার করা হয় মিনিংফুল তথ্য বের করতে হয় উইচ মিনস দ্যাট তুমি যদি ডেটা সায়েন্টিস্ট হতে চাও তোমাকে পাইথন শিখতে হবে বিকজ পাইথন ইজ লাইক ইয়োর কেমিক্যাল টু মেক মিনিং আউট অফ ইউর ডেটা যেটা তুমি ল্যাবে গবেষণার জন্য ব্যবহার করছো তো ওইখানে তোমার পাইথন ব্যবহার করতে হবে এখন যদি এগুলো সব আমি কিছু সবকিছু যদি আমি মিলাই তাহলে আমি দেখবো যে ডেটা সায়েন্স করার জন্য একটা পুরা রোড ম্যাপ যদি তুমি দেখো যে কিভাবে আমি কোথা থেকে শুরু করব তারপরে কোথায় আমি কিভাবে আসবো ওকে যেমন ধরো একটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য প্রথমে কিন্তু সবাই শুরু করে ল্যাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সায়েন্টিস্টরা যখন বিভিন্ন ধরনের গবেষণা করে তাদের এই এই জিনিস এই প্রোডাক্ট গুলো মিশানো এই প্রোডাক্ট গুলো থেকে একটা জেনারেল ডেটা কালেক্ট করা তাদের বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল রিয়াকশন গুলো একসাথে করে যাওয়া এগুলো করে দিয়ে সায়েন্টিস্টদের বিভিন্ন কাজে ফ্যাসিলিটেটেড করার মধ্য দিয়ে কিন্তু প্রথমে একটা রিসার্চারের জন্ম হয় অর্থাৎ একটা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কেউ যদি ল্যাবে কাজ করে তখন দেখা গেল সে আস্তে আস্তে একজন রিসার্চার হয় রিসার্চার হয় একটা পিএইচডি ডিগ্রি নাই তারপরে <laughs> আমি কিছুদিন আগে একজনকে বলছিলাম যে আমি সে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করে তা আমি বলছিলাম তুমি যে রিপোর্ট গুলো তৈরি করো তোমার ও বলেছে আমি রিপোর্ট তৈরি করে আমি আমার ম্যানেজমেন্টের জন্য রিপোর্টটা একটা বার চার্ট বানিয়ে দেয় ওরা বিভিন্ন ধরনের মিটিং এ এগুলো ব্যবহার করে তা আমি বললাম যে এরপর থেকে তুমি মিনিংফুল একটা কিছু করো যে রিপোর্ট গুলো তুমি তৈরি করছো রিপোর্ট গুলো থেকে একটা বিজনেস অ্যানালিটিস করো 
তারপরে কি হয় একটা রিপোর্টার থেকে আমরা একটা বিজনেস অ্যানালিটিক্স হতে পারি বিজনেস অ্যানালিটিক্স থেকে আমি একজন ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারি সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মতো ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে পারি ডেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থেকে ডেটা আর্কিটেক্ট হতে পারি ডেটা আর্কিটেক্ট হচ্ছে আরেকটু আরেকটু উপরে লেভেলের যে বিভিন্ন ধরনের ডেটা বেস কানেক্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডেটা বেস থেকে ইন্টিগ্রেট করে সিস্টেম টু সিস্টেম ইন্টিগ্রেশনের নলেজ তাকে থাকতে হবে সে একটু টেকনোলজির জ্ঞান থাকবে তারপর ওইখান থেকে স্ট্র্যাটিসিয়ান হতে পারে যে পরিসংখ্যানবিদ তারপর ডেটা অ্যানালিস্ট ডেটা ইঞ্জিনিয়ার তো এই যে স্লোলি স্লোলি ইউ ক্যান বিল্ড এ ক্যারিয়ার অ্যান্ড ফাইনালি ইউ বিকাম এ ডেটা সায়েন্টিস্ট তো সব কিছুর একটা ছোট্ট ছোট্ট স্টেপ থাকে ফলে তুমি যদি আমার যে ঘড়িলা নিয়ে ট্রেনিং ট্রেনিংটা আছে এই ট্রেনিংটাতে কিন্তু এগুলো সব বুঝায় দেওয়া আছে তোমার কিভাবে তুমি তোমার লাইফ সাইকেল ডেটা সায়েন্সের ক্যারিয়ার তুমি শুরু করবা তো আমার মতে রোড ম্যাপ হচ্ছে অলওয়েজ স্টার্ট অ্যানালাইজিং ডেটা তুমি ডেটা সায়েন্সের বেসিক জিনিসগুলো তুমি শিখো ডেটা সায়েন্সের অ্যালগোরিজমগুলো শিখো ডেটা সায়েন্সের আর পাইথনটা শিখো তারপর তুমি ডেটা অ্যানালিসিসের কাজ করো রিপোর্টিং অ্যানালিস্টের কাজ করো তারপরে তুমি আরেকটু আরেকটু টেকনোলজি শিখে তুমি ডেটা আর্কিটেক্ট হও ডেটা আর্কিটেক্টের পর বিজনেস অ্যানালিটিক্স করতে পারো বিজনেস অ্যানালিসিস করার পর আস্তে আস্তে তুমি তথ্যবিজ্ঞানী হিসাবে আর অ্যাজ ইউ নো দ্যাট ডেটা সায়েন্টিস্টদের জব হচ্ছে এখন মোস্ট পেইড স্যালারি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে আর ডেটা সায়েন্টিস্টের জব কিন্তু এখন এত দরকার এখন মানুষ বিভিন্ন কোম্পানি আর যেহেতু এটা একটা জব যেটা পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে করা যায় তুমি যদি যে সমস্ত আমি জানি না তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলটা ফলো করো কি না তুমি দেখবা যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আমি এক জায়গায় একটা ভিডিও করেছিলাম যে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কিভাবে রিমোট জবের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় ওখানে আমি বলেছি প্রচুর রিমোট জবের হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিমোট জবের অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং তুমি যদি দেখো নাইনটি এইট পার্সেন্ট হচ্ছে ডেটা ডেটা সায়েন্সের জব এনিথিং ফ্রম দ্য বিগিনিং টু ডেটা সায়েন্টিস্ট ফলে ওই জবগুলো করার জন্য তোমাকে ডেটা সায়েন্সের বেসিক জিনিসগুলো জানতে হবে তোমাকে অবশ্যই অঙ্কের বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে মিনিমাম ক্লাস সেভেন আমরা বলি যে ক্লাস সেভেনের যে ম্যাথমেটিক্যাল স্কিল দ্যাট ইস এনাফ টু স্টার্ট পাইথন ওকে ইফ ইউ স্টার্ট পাইথন ইউ নিড মিনিমাম ক্লাস সেভেন বাংলাদেশের পড়াশোনা তারপরে তুমি ডেটা সায়েন্সের বেসিক জিনিসগুলো জানো রিসার্চ করো প্রজেক্ট করা যায় ডেটা সায়েন্সের বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে প্রজেক্ট করে কিন্তু বেশি জ্ঞান হয় আমার জ্ঞানের আমি সবচেয়ে বেশি অংশ যদি আমি কোথাও বলতে চাই কারো কাছে আমি সৎভাবে বলতে চাইলে আমি বলবো যে আমার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক থেকে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে আমি আমার ফর্মাল এডুকেশন থেকে আমি অত উপকারী হতে পারি নাই 